acabo de estrenar una versión eh, de una obra de un clásico universal de Ibsen que se llama Una casa de muñecas. Estamos, es una producción del Complejo Teatral de Buenos Aires. Estamos en el Centro Cultural 25 de Mayo, que es una sala hermosa, la verdad, de, allá de Capital. Y estamos haciendo funciones de ese espectáculo. Acabamos de estrenar, estamos muy contentos. El espectáculo está dirigido por Lorena Ballestrero, que es una directora joven, eh, con la cual nada, ha sido un placer laburar. Y es una obra increíble porque fue escrita en el año 1890 y tiene una actualidad impresionante, por eso es un clásico también de la literatura universal. Eh, es una obra que se adelanta un poco a todo lo que es el feminismo y el, y el rol de la mujer, ¿no? Eh, escrita en esos años y ya habla un poco de eso, de, la, de cierta liberación femenina, de cierto corrimiento del rol de la mujer en algunos, en algunos roles, en algunos espacios y la verdad es que hoy resuena muchísimo esa temática y estamos muy contentos de, de poder estar haciendo este espectáculo. La verdad es que el público nos ha acompañado de la mejor manera, venimos haciendo, hasta ahora tuvimos un par de funciones a sala llena, la gente se va, se va muy contenta, como decía, es una, es una obra que que a pesar de ser un texto de época tiene muchísima actualidad y hoy día resuena mucho eso y, y se agradece, ¿no? me parece que es una temática que está muy vigente, de la que se habla mucho y, y eso nos ayuda también a, a, hacer como, eh, a tener mucho eco con, con el público inmediatamente, así que la verdad que estamos, estamos contentos por ahora, esperamos seguir así hasta fin de año que tenemos funciones. Nosotros somos seis actores y además tenemos dos o tres asistentes porque es una obra grande, tenemos mucha, mucha escenografía, mucha utilería y para movernos deberíamos movernos todos, pero yo creo que esas cosas no son imposibles, es cuestión de, de buscar una logística, de, de, de conseguir el apoyo pertinente, sea de, de un municipio, de una dirección de cultura, de lo que fuese, y, y poder hacerlo. La verdad que me parece que, que ese es un poco el rol del teatro, ¿no? no estar siempre esperando que la gente vaya al teatro, me parece que, lo que hace, los que hacemos teatro también tenemos la obligación de llevar el teatro a los lugares donde no llega, hay gente que no, no accede al teatro, y está bueno que también tomemos conciencia que ese es nuestro trabajo, por ahí con lo que hacemos poder llegar a esos lugares donde donde la gente no, no ve teatro, tal vez hay gente que nunca fue al teatro y me parece que ese es nuestro, nuestro rol, nuestra obligación también.